ঠিক বুঝলাম না বেশ তাহলে বুঝিয়েই বলি আমি হলাম একজন ইন্ডিপেন্ডেন্ট ফিল্ম মেকার ডকুমেন্ট্রি বেশি করেছি এছাড়া শর্ট ফিল্মসও আমি জানি আপনাদের এই পাড়ায় বিখ্যাত গায়িকা কৃষ্ণকলি থাকেন আর পাড়ার পুজোর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত খুব অ্যাক্টিভলি পার্টিসিপেট করেন আমি কৃষ্ণকলি আর তার পাড়ার পুজো নিয়ে একটা ডকুমেন্ট্রি ফিল্ম করতে চাই দেখুন উনি তো একজন সেলিব্রিটি মানুষ তাই নিজের ব্যস্ততার মধ্যে থেকে সময় বের করে কিভাবে মায়ের পুজোতে নিজেকে ইনভলভ করে তার সোশ্যাল লাইফ এগুলোই আমার সাবজেক্ট আর এগুলোর জন্য পাঁচ দিন ধরে আমরা এই পুজো শুট করতে চাই আমরা কৃষ্ণকলির ইন্টারভিউয়ের সঙ্গে সঙ্গে পাড়ার লোকজনেদেরও ইন্টারভিউ নেব যে তাদের চোখে কৃষ্ণকলি কেমন কৃষ্ণকলির পাড়ার পুজোতে কি কি কন্ট্রিবিউশন এই সব কিছু নিয়ে আমরা খুব ভালো করে ডকুমেন্ট্রিটা শুট করতে চাই আচ্ছা আপনাদের তো কালচারাল প্রোগ্রামও হয় আমরা সেটাও কভার করব আপনাদের কপি দিয়ে দেবো আপনারা দেখতে পারবেন আরে বাস এবারে তো আমরা এই শ্যামাবুদির সাথে সেলিব্রিটি হয়ে যাব এই দাঁড়া 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 আমাকে কথা বলতে দে বলছিলাম আপনারা যদি কোনো চ্যানেল থেকে আসতেন তাহলে আমাদের পুজোর একটা পাবলিসিটি হতো কিন্তু আপনি তো বললেন এটা আপনার পার্সোনাল প্রজেক্ট একটা ডকুমেন্ট্রি ফিল্ম এতে আমাদের পুজোর কোনো লাভ হবে না আর কি এমনিতেও স্বাস্থ্যবিধি মেনটেন করে আমাদের এই পুজোটা করতে হচ্ছে তাই অযথা আমরা ভিড় বাড়াতে চাইছি না করতে দিন না বড়দাদা আপনাকে কে না চেনে কৃষ্ণকলি আম্রপালির মুখটা তো একেবারে কেটে বসানো সামনে থেকে সেটা আরো বেশি ভালো বোঝা যাচ্ছে আমি রনি সেন একজন ছোটোখাটো ইন্ডিপেন্ডেন্ট ফিল্ম মেকার বলতে পারেন আপনার আর আপনার পাড়ার পুজো নিয়ে আমি একটা ডকুমেন্ট্রি ফিল্ম করতে চাই কিন্তু দাদা তো পারমিশান দিচ্ছেন না উনি বলছেন কোনো নিউজ চ্যানেলে দেখানো হবে না তাই দেখুন কোনো নিউজ চ্যানেলের ব্যাক আপ আমাদের নেই ঠিকই কিন্তু এটা কথা দিতে পারি যে আমাদের এই ডকুমেন্ট্রি শ্যুটটা বিদেশের ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে দেখানো হবে আর আপনাদের এই পুজো শুধু এ দেশের মানুষ না বিদেশের মানুষও দেখবে আর ফর্চুনেটলি যদি আমরা পুরস্কার পেয়ে যাই তাহলে তো সেটা আপনাদেরই পাও না তাই প্লিজ প্লিজ না করবেন না আমরা অনেক আশা করে পুরো টিম নিয়ে চলে এসেছি দেখুন আমরা উদ্বোধন থেকে শুরু করে বিজয়া অবধি পুরো বিজয়া দশমী কমপ্লিট পুরো বিসর্জন অবধি পুরোটাই কভার করব প্লিজ না করবেন না পুজোতে শুধু আনন্দ কেন বাবা আমরা তো পুজো উপলক্ষে বহু মানুষের জন্য কিছু করছি আর সেটা সবই শ্যামার উদ্যোগে তাহলে তুই তো নিজেই বলে দিলি আমাদের পুজোটা কতটা ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা তোমার নাম রনি বললে তো হ্যাঁ হ্যাঁ আঙ্কেল আমি বসন্ত চৌধুরী এই পুজো কমিটির প্রেসিডেন্ট হিসেবে আমি তোমাদের পারমিশন দিলাম যাও তোমরা শুটিং করো থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ স্যার আপনাদের যদি কোনো পাস টাস থাকে তাহলে দিয়ে দিলে ভালো হয় মানে মানে ঢুকতে আমাদের অসুবিধা হবে না কেউ আটকাবেন না হ্যাঁ হ্যাঁ আছে তো বাবা সুশোভন ওনারা কজন আছে দেখে নিয়ে সবাইকে ব্যাস দিয়ে দাও না হ্যাঁ আমি আসি আমাদের এখানে শুধু বিজয় দশমীর দিনই পঠার মাংস হয় 
আসলে খাওয়া দাওয়াটা কোনো ফ্যাক্টর নয় আপনাদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হবে তার সঙ্গে সঙ্গে আমার কাজও হয়ে যাবে আমার কাছে এটাই স্যাটিসফ্যাকশন কিন্তু আপনারা থাকবেন কোথায় ছোট করতে ওনাদের থাকার ব্যবস্থাও তো করতে হবে আমাদের বলছি আপনারা কি কাছে পিঠে কোথাও থাকেন নাকি না অ্যাকচুয়ালি আমরা দূরেই থাকি বাট আমাদের শুটের যে প্ল্যানিংটা করেছি সেটা মানে দিন রাত কাজে কেটে যাবে মাঝে কোনো একটা ফাঁকা সময় পেয়ে আমরা ঠিক রেস্ট নিয়ে নেব ও অসুবিধা নেই আমাদের অভ্যেস আছে না না সেটা কি করে হয় আপনারা একটা কাজ করুন আপনারা ক্লাবের গেস্ট হাউসে থেকে যাবে একটু কষ্ট করে থাকতে হবে বাট আই হোপ ইউ ক্যান অ্যাডজাস্ট থ্যাংকস থ্যাংকস না না অসুবিধের কি আছে মানে আমরা তো এক্সপেক্ট করে আসিনি যে আমরা ঘর পেয়ে যাব কোনো অসুবিধা নেই অ্যাডজাস্ট হয়ে যাবে এক্সকিউজ মি আপনার নামটা নিখিল চৌধুরী উনি আমার স্বামী হ্যাঁ শ্যামা তোমার স্বামী বলেই তো আমার এখানে আসা আরে বাবা এই ছেলেগুলো মনে হচ্ছে তো এখানেই গেড়ে বসবে সঙ্গে আবার ক্যামেরা ট্যামেরাও এনেছে দেখছি মহাবিপদ হলো যদি যদি কোনোভাবে আমার ছবি তুলে নেয় যদি আমি ধরা পড়ে যাই তো মহা মুশকিল হয়ে গেল না 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 আমাকে আমাকে আরও সতর্ক থাকতে হবে শ্যামা শ্যামা তো এখন ওই ঘরটাতেই ঢুকবে মনে হচ্ছে হুম বাছাই কাছাই করতে হবে কি না আর এই সময় যদি শ্যামার হাতে সব কিছু নষ্ট হয়ে যায় তাহলেই তো আসল মজা আহারে বেচারি শখ করে পাড়ার লোকদের ভালো করতে গিয়েছিল তাদের হাতেই এখন তাকে বেজত হতে হবে কি সুন্দর যত্ন নিয়ে সবাই এতগুলো কাজকর্ম করেছে তাই না মানে উৎসাহটা দেখার মতো শ্যামা তুমি যদি উৎসাহ না দিতে তাহলে আমাদের পাড়ার লোকজনের মধ্যে যে এত সুপ্ত প্রতিভা লুকিয়ে আছে সেটা প্রকাশই পেত না আমাদের 
কারণ দেখো সবাই তো আর ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড হবে না কিন্তু তুমি যে আমাকে প্রস্তাবটা দিয়েছো সেটা কিন্তু আমার বেশ ভালো লেগেছে সবাইকে সবার কাজের জন্য একটা করে সার্টিফিকেট দেওয়া হবে সবাই যে যার কাজে স্বীকৃতি পেলে ভবিষ্যতেও তো কাজ করার উৎসাহ হবে তাই না বলো একদম ঠিক বলেছো দেখো আমি প্রস্তাব ভালোই দিই শুধু শুধু তুমি আমার প্রস্তাব নাও না জানো তো কি আর করা যাবে তাই তো তোমার কোন প্রস্তাব আমি নিই নি এই যে এই যে সকাল থেকে তুমি যে নিউজটা আমাকে দিতে চাও যেটা শুনে আমি আত্মহারা হয়ে যাব সেটা আমাকে বলেই ফেলো মানে মানে আর সাসপেন্স বিল্ড করে না এবার আমাকে বলে ফেলো স্যার আমি বলছি বলে ফেলো বলে ফেলো কি কেউ নেই এখানে বলে দেখেছো তুমি তুমি শুধু দেখো কোন কথা থেকে কোন কথায় চলে গেল এখন তো আমি তোমাকে কোনো কথা বলবো না সেই কথাটা শোনার জন্য তোমাকে রাত অবধি অপেক্ষা করে থাকতেই হবে এখনো বেরোচ্ছে না কেন শ্যামা আর কতক্ষণ লাগবে ওর ও গেলে আমি সবকিছু ভেঙে চুড়ে নষ্ট করে দিতে পারবো তারপর চলে আসবি এবার তো সবাই তোমাকে একেবারে মাথায় তুলে নিয়ে নাচবে কিন্তু না 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 আমি তো সেটা হতে দেব না তোমার মুখের সমস্ত হাসি আমি মিলিয়ে দেব শ্যামা একেবারে মিলিয়ে দেব একটা ছোট্ট ভুল করে ফেলেছিলাম তার শাস্তি ওর আমাকে ওকে এইভাবে দিল এভাবে সমাজের সামনে মুখ তুলে দাঁড়াবার পথ রাখলো না নষ্ট করে দিল আমার জীবনটা সবকিছু শেষ করবো আজ আমি
ফিভার দেখসেনা সব দোষ কিভাবে তোর ঘাড়ে এসে পড়ে শুধু দেখ তুই পাড়ার লোকেদের প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে চেয়েছিলিস তো এবার সেই প্রতিভাময়ী কৃষ্ণকলির ওরা কি হাল করে শুধু দেখ সত্যি দেখ কি সুন্দর লাগছে না ব্যান আপনি যখন আমাকে ইন্টারভিউ দিতে যাওয়ার জন্য ডেকে নিয়ে গেলেন তারপরে এসে দেখছি সব এরকম ভেঙে চুরে তটরট করে দিয়ে গেছে কিন্তু কে আমরা তো এখানে সবাই উপস্থিত ছিলাম কিন্তু তার মধ্যে কার এত বড় সাহস যে এখানে ঢুকে সমস্ত কিছু নষ্ট করে দেবে কেউ তো এখানে আছেই বড়দাদা তার হয়তো এই উদ্যোগটা পছন্দ হয়নি হয়তো সে চাই আমার খারাপ হোক আমাকে আমাকে সবাই দোষ দিক অপমান করুক সে হয়তো এটাই চাই হ্যাঁ কিন্তু সেটা কে হতে পারে বাইরের কেউ তো ঢোকে নিয়ে এখানে তাহলে তো কারো না কারো চোখে পড়তো আর বাইরের লোক বলতে তো এই শুটিংয়ের ছেলেগুলো আর ওরা তো যে যার মতো নিজের কাজ করছিল আর সবার সামনেই ছিল আর ওরা এসব কাজ করতেই বা যাবে কেন মেসমশাই যারাই বাজে কাজটা করেছে তারা ঠিক ধরা পড়বে কিন্তু এখন আমাদের ভাবতে হবে যে কালকে কি হবে কাল ষষ্ঠী প্রাইস ডিস্ট্রিবিউশন হবে লোকজন জানতে চাইবে যে কে কি পেয়েছে তাদের জিনিসপত্র কোথায় তখন সে আমার কি বলবে স্টেজে উঠে তো কিছু বলতে পারবে না মানে আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না যে কালকে কি হবে তুমি বলবে আর তোমার কথা সবাই বিশ্বাস করবে তার কি গ্যারান্টি আছে শ্যামা কোন গ্যারান্টি নেই বরং উল্টে সবাই তোমাকে দোষ দেবে বলবে যে তোমার কাণ্ড জ্ঞানহীনতার জন্য এই সমস্ত নষ্ট হয়ে গেছে যখন আমি রাধা দিদির হয়ে গাইতাম তখন কিন্তু আজ আজ আমি কি করে সবাইকে মিথ্যে বলবো আর কেউ না জানো আমার আমার কৃষ্ণ তো জানে যে আমি কোনো দোষ করিনি ব্যাস তাহলেই হবে আমার এটাই মনে হয় যে সবাইকে সব শক্তিটা বলা উচিত তারপর যা হবে যা হবে আমি দেখে নেব আমি সবটা বুঝে নেব সবাইকে আমি এটা বলবো যে এই সব কিছু কেউ কেউ ষড়যন্ত্র করে ইচ্ছে করে করেছে আমি জানি না যে কে করেছে কিন্তু কিন্তু আমি এটা নিশ্চিত যেই করুক না কেন সে আমাদের আশেপাশেই কোথাও আছে 